ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు చిరంజీవి కోరుబల్లి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని కూడా చూసి మీకు ఉపయోగపడుతుందో లేదో మరియు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్లో తెలియచేయండి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు కొత్తగా చూసే వారందరికి కూడా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరని కోరుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పాస్పరస్ టెస్ట్ తెలుసుకుందాము అవైలబుల్ పీ టూ ఓ ఫైవ్ లేదా అవైలబుల్ పాస్పరస్ ఫెర్టిలైజర్లో ఎంత శాతం ఉంది అనేది ఎలాగో తెలుసుకుందాము దానికి అవసరమైనటువంటి కెమికల్స్ క్యూమోసిక్ రీఏజెంట్ మెజరింగ్ సిలిండర్ టూ ఫిఫ్టీ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ బల్బ్ పిపెట్ ట్వంటీ ఎంఎల్ బల్బ్ పిపెట్ జీ ఫోర్ క్రూసిబుల్ బేకర్ అండ్ గ్లాస్ రెడ్ హెచ్సిఎల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ది దాన్ని తీసుకోవటానికి ఫైవ్ ఎంఎల్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ పిపెట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎ హెచ్ఎన్ ఓ త్రీ దాన్ని మెజర్ చేయడానికి మెజరింగ్ సిలిండర్ డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకోవడానికి మెజరింగ్ సిలిండర్ డిస్టిల్ వాటర్ అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ డైజెషన్ యూనిట్ వాక్యూమ్ పంప్ అండ్ ఫిల్టరేషన్ ఫ్లాస్క్ మఫుల్ ఫర్నెస్ ముందుగా అన్లైట్కల్ బ్యాలెన్స్లో ఫెర్టిలైజర్ని వన్ గ్రాము శాంపిల్ తీసుకోవాలి దానికోసం బటర్ పేపర్ని ఉపయోగించి మెజర్ చేసుకుంటాము నేను ఉపయోగ నేను తెలుసుకోబోయే ఫెర్టిలైజరు లో ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ పీటీ ఓ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫైవ్ ఎంఎల్ హెచ్సిఎల్ దీన్ని డైజెషన్ యూనిట్ మీద ఉంచాలి డైజెషన్ యూనిట్ మీద బ్రౌన్ కలర్ ఫ్యూమ్స్ అనే వస్తాయి అవి వచ్చే వరకు స్టాండర్డ్ మోడ్ మీద ఆన్ చేసుకొని దీంట్లో మనకి బ్రౌన్ కలర్ ఫ్యూమ్స్ రావడం మొదలు పెట్టది అది అయిపోయిన తర్వాత వైట్ కలర్ ఫ్యూమ్స్ వచ్చే వరకు కూడా మనం దీన్ని డైజెషన్ పెడతాం ఫ్యూమ్స్ అనేవి గమనించారు కదా ఆ బ్రౌన్ కలర్ ఫ్యూమ్స్ అనేవి మొత్తం కూడా ఆరిపోయి వైట్ ఫ్యూమ్స్ రావాలి అంతవరకు కూడా మనం దాన్ని డైజెషన్లో ఉంచుతాం కలర్స్ డిసప్పేర్ అవుతున్నాయండి వైట్ కలర్ ఫోన్స్ అనేది దీన్ని డైజెషన్ యూనిట్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ సొల్యూషన్ తీసేసి చల్లార్చుకోవాలి డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సొల్యూషన్ని చల్లార్చుకున్నాము ఈ చల్లారిన సొల్యూషన్ని టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము
రిపీటెడ్ వాసెస్తో బేకర్ని మొత్తం లోపల ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ కంప్లీట్గా వచ్చేలాగా రిపీటెడ్ వాస్ తోటి క్లీన్ చేసుకొని టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బేకర్ వాల్మెట్ ప్లాస్లోకి వేసుకోవాలి అప్పుడు ఇది మార్క్ వర్క్ కూడా డిస్ట్ వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవడం జరిగింది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఓపెన్ ఫర్నెస్లో ముందుగా ఎంటీ క్రూసుబుల్ని రీహీట్ చేసుకోవాలి ఈ క్రూసుబుల్ని మోఫిల్ ఫర్నెస్లో టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేట్ వద్ద ట్వంటీ మినిట్స్ మనం ఉంచాలి అవైలబుల్ పీటీఓ ఫైవ్ సొల్యూషన్ బాగా కరిగిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ బల్క్ పిపిట్ను ఉపయోగించి అలికోట్ తీసుకోవాలి అయితే దానికి ముందుగా ఒకసారి రింగ్స్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా అదే ప్రతిదానికి కూడా ఆ ప్రాసెస్ మీరు ఖచ్చితంగా దాంతో చేయాలి ఫస్ట్ డిస్కిల్ వాటర్తో రిన్స్ చేయాలి తర్వాత ఏదైతే కెమికల్ తీసుకుంటున్నామో ఆ లిక్విడ్ తోటి కూడా ఒకసారి మనం రిన్స్ చేసుకోవాలి ఏది తప్పనిసరి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆ లిక్విడ్ తీసుకుంటున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ అలికోట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మనం బేకర్ డైజెషన్ చేయడానికి ఉపయోగించామో అదే బేకర్లోనికి ఈ అలికోట్ వేసుకొని డిస్టిల్ వాటర్తో మేకప్ చేసుకొని దీన్ని డైజెషన్ పెడతాం మళ్ళీ ఈ అలిక్వాట్లోకి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఇదేంది ఇప్పుడు ఇందులోనికి మనం గ్లాస్ రెడ్ వేసుకొని డైజెషన్ మీద పెట్టుకుంటాం ముందు నేను ఫస్ట్ కే ఫెర్టిలైజర్ శాంపుల్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా నేను డైజెషన్ పెట్టాను అయితే అప్పుడు నేను గ్లాస్ రాడ్ పెట్టాను అది మీరు పాటించక్కర్లేదు నేను అది కొద్ది పొరపాటున కంగారులో పెట్టడం జరిగింది అంతే తప్ప గ్లాస్ రాడ్ మీరు ఇప్పుడు ఈ డైజెషన్ అప్పుడు వేయాలి కోట్ వేసుకున్నట్టు వండి శాంపుల్ వేసుకున్నటువంటి బేకర్ని స్టాండ్ బై మూడ్లో మనం దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మరిగించాలి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం దీంట్లోకి కిమోసిక్ ఏజెంట్ వేసుకోవాలి ఓకే శాంపుల్ బాగా బాయిల్ అయిందండి దీంట్లోనికి మెజర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ క్రిమోసిక్ ఏజెంట్ని నేను వేస్తున్నాను వేసిన తర్వాత దానికి ఎల్లో కలర్ లాగా ఒక ఫ్రెష్ పెట్ రావడం జరుగుతుంది అది వేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ మనం దాన్ని ఉంచి మళ్ళీ పొంగులాగా వచ్చే వరకు ఉంచి జస్ట్ మళ్ళీ మనం దాన్ని తీసేస్తాం రిమూవ్ చేసి చల్లార్చుకొని మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేస్తాం ఓకేనండి ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉంచినటువంటి జీ ఫోర్ క్రూసుబుల్ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాము దీన్ని కూలింగ్ పర్పస్ మళ్ళీ కూలింగ్ డిస్కేటర్ లేదా నార్మల్ డిస్కేటర్లో ఉంచుతాం 
क्रूसबल नार्मल डेस्केटर कूलिंग पर्पस् मैं इतना ओके नी कूल अगर क्रूसबल मल्ल नैटकल बस वेटा इधल्यू वन मन परगणिस्ट दीन वे नोट इधर इंपारटेंट पेमेंट कदमी डबल्यू वन अस्कना दी चल डेजेसनों कट चल क्रिस्पेट दीन द्वारा फिटर से फिटर आइन तरह दी मल्ल मकुल फर्नस प्रासे चूद फिटर से दींट यो प्रिस्पेट टोटल मन की क्रूसबुल रावाले दिन डिस्ट्रो वाटर तो टू थ्री टाइम्स मैं एक्ो प्रिस्पेट मिगल को मैं क्रूसबुल फिटर अकिंग पंप आफ्को दीकोली मन दी मोफिल फर्नस ओके दींट मोफिल फर्नस क्रूसबल उदा दी टू फिफ्टी डिग्री इरवे निम्षा मन की टाइम सर इन निम्षा पेट तरह ड्रई अक मल्ली कूलिंग डेज के उको अब वेमेंट से दिन डब्ल्यू टू अटा अभी फार्मला वे ओके अभी ट्वेंटी मिनट फर्नीस आफ्चेको क्रूसबल रिमूवे मल्ल कूलिंग डेज के वेटेक दिन डब्ल्यू टू कौटेक ओके अभी चल रही क्रूसबल दी अल्टल बस वेट चूस मन को वाल्यू नोट चुस् दी डब्ल्यू टू अटा मन को वाल्यू चूस्ते थर्टी वन पाइंट फाइव जीरो सैवन सिक्स वो दी का वेसको मन का फ्रेंड्स चूसर कदा मन तक फर्टर उवेलबल पीटीओ फाइव पर्संटेज ट्वंटी उसे कालक्युशन चयगा वो पर्संटेज इरवे पाइंट ईदू रे मन की कबड्डी शांपल पास अमन चपच्छ